세마랑은 인도네시아의 역사다. 네덜란드 식민지 당시의 흔적이 부도심에 그대로 남아있다. 과거의 흔적을 보기 위해 넘쳐나는 관광객과 차가 뒤섞여 있다. 인구 2억 7천만 명으로 세계에서 네 번째로 인구가 많은 나라. 다섯 개의 큰 섬과 1 7 0 0 0여 개의 섬으로 구성된 섬나라. 350년의 네덜란드 식민지와 3년의 일본 식민지에서 해방된 다 건국일이 우리와 단지 이틀 차인 나라. 인도네시아. 한국의 목사들이 인도네시아 신앙 공동체를 만나러 갑니다. 인도네시아에서 셋째 날 우리는 칼리만탄 섬 폰티아나게 외곽에 위치한 베다니 교회로 향했다. 차로 1시간 정도 거리에 있는 곳이다. 이 교회는 작지만 순수하고 따뜻한 분위기를 간직한 시골 교회였다. 한국에서 목사님이 왔다는 소식을 들은 이웃 교회 성도들도 집회에 참석했다. 여러분 마태복음의 주제는 예수님도 왕이신다라는 뜻이에요. 아니냐 마태스 파세트라파 이뜻 문복티카 예수스 아달라 브라자 이곳 성도들은 예배 시간 내내 은혜를 사모하며 기뻐하는 것이 느껴졌다. 우리 모두가 하나님의 손으로 지어진 존재이기에 언어와 상관없이 하나 될수 있는 것 같다. 예배가 끝난 후한 여자 청년과 대화를 하게 되었는데 한국어를 하는 것에 놀랐고 반가웠다. 한국 가고 싶다고? 네, 가고 싶어요. 한국 어디 가고 싶어요? 어, 서울. 서울. 한국. 탤런트나 가수 중에 아는 사람 있어요? 가수? 가수? 가수. 어, 네. 누구 알아요? 어, 모아. 모아? 모아. 모아. 아, 모아. <웃음> 이 교회 몇년 다녔어요? 교, 교회 너이 교회, 이 교회 몇 아, 년? 어. 어, 아니에요. 이거. 이 교회는 아니야? 어, 아니에요. 어느 교회 다녔어? 어, 그, 그, 어, 필리, 필리. 어. 여기, 여기부터 한 시, 한 시. 한 시간 거리. 어, 네. 그녀는 이웃 교회의 목사님 딸이라고 한다. 예배를 마친 늦은 저녁 시간. 세마랑 시내는 아직도 밝고 분주하다. 넷째 날, 오늘의 목적지는 인도네시아에서 다섯 번째로 큰 도시. 세마랑이다. 이곳 폰티 안악을 떠나기 앞서 일행들의 소감이 궁금하다. 늘 느끼는 거지만 은 이슬람 사회 안에서 교회가 존재한다는 것 자체가 굉장히 어려운 일이고 이곳에서 목회를 하시면서 성공적으로 목회하시는 모습을 보면 참 존경스러운 마음도 들고 한편으로는 안타깝고 그런 마음이 교차됩니다. 이곳을 방문한 것이 우리들에게도 신앙적으로 굉장히 도움이 되고 그분들에게도 격려가 되는 귀한 기회였던 것 같습니다. 또 우리 TV 매체들을 통해서 인도네시아를 경험하고 또 거기에 대한 정보를 얻게 되는데 실제로 와서 보면 아주 많이 다른 부분이 있다는 것을 우리가 알게 됩니다. 문화적으로도 그렇고 또 이분들이 사는 민도도 그렇고 또 크리스찬이티, 기독교의 상황도 좀 마찬가지입니다. 그래서 어, 누구든지 한 번은 현, 현실적으로 한번 방문해 보는 것이 우리 인생에 우리 신앙생활과 또 선교사에게 큰 도움이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 어, 한국 아이들보다 더 순수했어요. 그리고 아이들, 복음은 뭐다 똑같고요. 그 아이들에게 예수님에 대해서 말해주고 싶었고요. 어, 순간순간 시간시간 정성스럽게 복음을 전해드리겠다는 라 마음이 들고요. 아, 우리 그렇게 전하고자 했던 예수님을 우리는 편하게 전하고 있잖아요. 그 아이들이 받는 모습, 그 아이들의 모습에 인도네시아의 미래를 보고요. 복음의 위력을 다시 한번 실감하는 그런 복된 시간이었던 것 같습니다. 아이들 행복해하는 것 보고 저도 참 좋고 감사했습니다. 너무너무 귀한 시간이었어요. 고맙습니다. 이제 목적지인 세마랑으로 떠날 시간이다. 일단 자카르타를 가기 위해 비행기를 탔고 다시 세마랑까지 비행기를 타야 했다. 
자카르타에서 세마랑까지의 거리는 서울에서 부산 정도라고 할수 있다. 세마랑은 인도네시아의 역사가 네덜란드 식민지 당시의 흔적이 부도심에 그대로 남아있다. 과거의 흔적을 보기 위해 넘쳐나는 관광객과 차가 뒤섞여 있다. 그런데 어디선가 들려오는 신나는 음악 소리. 사람들이 모여 앉아 있는데. 여성들이 팀을 이루어 댄스 경연 대회가 한창이다. 다양한 의상과 춤으로 보는 사람이 즐겁다. 지나가는 오토바이가 어색한 도시 풍경에 타임머신을 타고 과거로 온것 같은 착각이 든다. 세마랑의 첫 집회 장소는 주 그리스도 교회다. 인도네시아에서는 드물게 부흥하는 장로교 교회다. 우리 일행이 교회에 도착했을 때 마침 외출 후 돌아오는 유습 분화완 담임 목사를 만날 수 있었다. 예배 전에 유수 목사는 교회에 대해 자세히 설명해 주었다. 우리를 인도하고 있는 보아즈 목사는 어린 시절 이곳에서 주일학교를 다녔다고 한다. 대화의 자리가 어느새 한국 인도네시아 연합 기도회가 되었다. 모두가 오늘 예배 가운데 주님의 강한 역사가 있기를 기도한다. 아멘. 아멘. 예배당은 그랜드 피아노가 준비되어 있고 화려하지 않지만 아름다웠다. 설교는 김기재 목사가 통역에는 마크 윤 선교사가 각자의 역할을 담당하기 위해 강단에 섰다. 먼저 가벼운 농담으로 어색한 분위기를 깬다. 인도네시아 성도들은 말씀에 집중하는 것이 인상 깊다. 유순 목사의 열정이 녹아있는 주 그리스도 교회에서의 경험은 나에게 큰 영감이 되었다. 인도네시아의 여정은 매 순간을 기대하게 만든다.